Zirveye çıkmanın zor olduğu kadar zirvede kalmak da zor. Büyük Güçler Belgesel serimizden herkese merhaba. İlk taşınabilir telefonu üreten ve kendisini Android'e teslim etmeyip kaderin azizliğine uğrayan Nokia'nın hikayesine gelin birlikte bakalım. 1865 yılında Fedrik Destam isimli mühendis kağıt hamuru değirmenini kurdu. Finlandiya'nın güneyinde kağıt üretimine başladı. Nokia Virta nehrinin yakınında bulunan Nokia kasabasına genişletilmesi pek uzun sürmedi. Böylece Nokia ismi 1871 yılında bu konumdan esinlenerek doğdu ve resmileşti. O zamanlar endüstride kağıda çok talep olduğu zamanlardı. Şirketin payları yüksek miktarlara ulaştı. Nokia giderek büyüdü. Nokia ilk önce Rusya'ya, sonrasında İngiltere ve Fransa'ya kağıt ihracat etmeye başladı. Fabrika oldukça geniş iş gücü kadrosunu kurdu. Etrafında da küçük topluluk kurulmaya başlandı. Finlandiya'nın güneyinde Nokia denilen topluluk halen duruyor. Finli kağıt çok ürünlerinin üreticisi olan Rubber Works, kağıt hamuru değirmeninin ürettiği hidroelektrikten etkilendi. Sonrasında Nokia ile birleşti. Ürünlerini Nokia da altında satmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında artan enerji iletimi, telgraf ve telefon ağ ihtiyacı arttı. Üç şirket birleşerek Nokia'yı kurdu. 1970 yılının başında telefon santralleri elektromanyetik devrelerden oluşuyordu. Kısa sürede Nokia başarılarıyla dijital devreleri geliştirdi. Nokia DX200 yüksek seviyede bilgisayar dilinin yanında Intel mikro işlemciler de mevcuttu. 1979'da ise Nokia TV üreticisi Salora ile ortak bir girişim olan Mobira Oy adlı bir yan kuruluş aracılığıyla telekomünikasyon ve mobil telefon sektörüne büyük bir adım attı. İki yıl sonra dünyanın ilk otomatik hücresel ağ olmasının yanı sıra uluslararası dolaşıma izin veren ilk sistem olduğu için de dikkate değer bir başarı sayılan NMT sistemi devreye alındı. İstediğiniz yerden istediğiniz numarayı kolayca aramanıza olanak sağlayan bu hizmet analog sinyaller kullanılan ilk nesil kablosuz hücresel teknolojinin yani 1G'nin de zeminini oluşturdu. Özetle altyapısı açısından taşınabilir telefonların önü artık açılmıştı. NMT daha sonrasında diğer ülkelerde faaliyete geçti. Kısa süre sonunda dijital mobil telefonu olan Global System for Mobile Communication piyasa satışa sunuldu. Ardından Nokia GSM telefonlar üretmeye başladı. 1990 yılının başlarında da Finlandiya'ya ekonomik durgunluk nüksetti. Bir dedikoduya göre bu süreçte İsveçli olan Telekom şirketi Ericsson Nokia'ya teklif getirmiş fakat red cevabı almış. Bununla beraber Nokia büyük bir telefon satışına sahip oldu. Nokia, Finlandiya'nın en büyük şirketlerinden olmasının yanında önemli şirketlerinin arasında yer almasının da sebebi bu olduğunu belirtiyor. Bazı kaynaklara göre 1997 yılında Nokia 31 tane ülkede 59 adet operatöre GSM sistemlerini sattı. Nokia, İskandiyev ülkelerine önemli şirketlerden biri haline geldi. Büyük bir televizyon üreticisi ve en büyük bilgi teknolojileri şirketi durumuna ulaşmıştı. Ekonomik durgunluk sürecinde Nokia şirketi kendini telekomünikasyona vermişti. LTE, GSM ve 3G geliştirmelerinde başrol oynayan Nokia, 1998'den itibaren 10 yıl boyunca dünya genelinde mobil ve akıllı telefonların en büyük tedarikçisi olarak bilinmiştir. 2000'li senelerin sonlarına doğruysa şirketin satışlarında bazı büyük yönetim kararları nedeniyle ortaya çıkan keskin düşüşler gözlemlenmişti. Dünyanın en tanınmış teknoloji devleri arasında bulunan Microsoft'la gerçekleştirdiği partnerlik anlaşmasının ardından Nokia market satışlarının düştüğünü gözlemlemiştir. Bunun üzerine Microsoft, Nokia'nın yalnızca mobil telefon işletme bölümü satın almıştır. Bu büyük satışın ardından Nokia, kendi telekomünikasyon altyapı faaliyetlerine daha fazla odaklanmaya başlamıştır. Fransız tüketici teknolojileri firması olan Boutinx'i satın alınca sanal gerçeklikte ve dijital sağlık alanlarında çeşitli deneyler gerçekleşmiştir. 
Finlandiya asıllı bir başka telefon üreticisi olan HTM Global aracılığıyla bir takım lisans aranjmanlarından sonra Nokia 2016 yılında mobil ve akıllı telefon endüstrilerine geri dönüş sağlamıştır. 2018 yılında ise firma küresel çapta en büyük 3. şebeke ekipman üreticisi konumuna gelmeyi başarmış ve kullanıcıların takdirini bir kez daha toplamıştır. Nokia bugün hala varlığını sürdürse de yıllar içinde o kadar değişti ki tüketici ürünlerinin olduğu pek çok pazardan çekildi. Bünyesindeki mühendislik ekibinin bir kısmı da Finlandiya'da kendi şirketlerini kurdular. Tam da Nokia Genel Merkezi'nin karşısına. Bazı mühendisler de tahmin edeceğiniz üzere Apple gibi büyük kuruluşların kanatları altına girdiler. Nokia günümüzde ise fikri mülkiyet haklarını başkalarına lisanslıyor ve 4G ile 5G ağlar için telekom ekipmanları geliştiriyor. Büyük güçler belgesel serimizin sonuna geldik. Bir başka büyük gücün hikayesinde görüşmek üzere, hoşçakalın. Müzik